ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் டிஎன்பிசி லேர்னிங் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் எங்கள் சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஎன்பிசி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் கீழே வர இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் எந்த மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் ப்ரீவியஸ்லி ஆஸ்ட் சமச்சீர் புக்ஸில் வர இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் ஸோ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் கண்டிப்பாக இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் டாபிக்ஸ் கீழே வர கொஷின்ஸில் 90% பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்த கொஷின்ஸ் பேப்பர்ஸ் எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே ப்ரீவியஸ்லாம் கேட்டிருந்ததில் இருந்து தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் வந்திருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் கீழே வர எதுனாலும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம சமச்சீர் புக்கில் ப்ளஸ் டூ புக்ஸில் வந்து இருக்கிற இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் பார்க்கலாம் ஸோ அதுலேருந்தும் இதுக்கு முன்னாடி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் டு கிவ் சம் ஒன் அ பீஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிறது இடியம் அதோட மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறத கீழே ரெட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டு டெல் சம் ஒன் ஃப்ரேங்க்லி வாட் ஒன் திங்ஸ் எஸ்பெஷலி வென் ஒன் டிஸ்அப்ரூவ்ஸ் ஆஃப் த அதர்ஸ் பிஹேவியர் இப்போ வந்துட்டு நம்ம மனசில் என்ன இருக்குதோ அதை ஓப்பனாக சொல்கிறது தான் டு கிவ் அ பீஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ நம்ம மைண்டில் என்ன இருக்குதோ அதை வந்து வெளிப்படையாக சொல்கிறது அது எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா ஒருத்தங்க பண்ணுறது நமக்கு பிடிக்கலை அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம சொல்கிறது தான் டு கிவ் அ பீஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ பக்கத்து வீட்டில் தான் ஒரு நாய் வந்து சத்தம் போட்டே இருக்குது ஆசம் நமக்கு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம போயிட்டு அவங்கள வந்து திட்டுறதோ ஆர் அவங்க இது மாதிரி பண்ணுறது என்னால் தூங்கவே முடியலை அப்படின்னு ஓப்பனாக நம்ம மைண்டில் இருக்கிறது சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதுதான் டு கிவ் someone a piece of one's mind okay va second one paranga to be at logger heads abina edacho or vishayam namakku vandu pidikala abina adha strong ah disagree pannu abina adukana idioms dhaan idu then to be at the end of one's tether tether abingiradhu ipo naai la irukku abina adoda kaluthula maati irukka andha chain or belt adha apdi solradhu so adha vechi nama adha nammaloda control keela vechirukom ஸோ அந்த எண்ட் ஆஃப் ஒன் டெத்தர் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு அந்த ஒரு இதுக்கு கீழே வந்து நம்ம நம்மளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்க மாதிரி ஸோ வந்து டு ஹாவ் நோ பவர் நமக்குன்னு எந்த பவர் கிடையாது பேஷன்ஸ் அமைதியாக இருக்கிறது ஆர் என்டுரன்ஸ் லெஃப்ட் ரொம்ப பொறுமையாக இருக்கிறது என்டுரன்ஸ் அப்படிங்கிறது பொறுமையாக இருக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷனை தான் வந்து டு பி அட் த டெட் எண்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் டெத்தர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ ஒருத்தங்களோட கண்ட்ரோல் கீழே நம்ம இருக்கிற மாதிரி நம்மளால் எந்த ரியாக்ஷனும் அந்த இடத்துல கொடுக்க முடியாது அது தென் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் டு பி ஆன் க்ளவுட் நைன் க்ளவுட் நைன் அப்படின்னாலே டு பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி ஓகேவா ஹாப்பியாக இருக்கிற சுச்சுவேஷன் தான் டு பி ஆன் க்ளவுட் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இது ஒரு கொஸ்டின் ப்ரீவியஸாக கேட்டிருந்தாங்க அ போல்ட் ஃப்ரம் த ப்ளூ அப்படின்னா என்னன்ட்டு அண்ட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஈவெண்ட் அதாவது கம்ப்ளீட் சர்ப்ரைஸ் ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வர்றது தான் வந்து அ போல்ட் ஃப்ரம் த ப்ளூ அப்படின்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அ எல்லோ ஸ்ட்ரீக் அப்படிங்கிறது கவர்டைஸ் இன் ஒன்ஸ் கேரக்டர் ஒருத்தங்க கேரக்டரில் இருக்கிற ஒரு ஒரு திருட்டுத்தனம் அது மாதிரி ஒரு நேர்மை இல்லாத தன்மையை தான் வந்து எல்லோ ஸ்ட்ரீக் அப்படின்னு சொல்கிறது செவன்த் ஒன் இந்த பிங்க் ஆஃப் ஹெல்த் பிங்க் அப்படின்னாலே எக்ஸ்ட்ரீமாக ஹெல்த்தாக இருக்கிறது பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷன் அவங்க ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தென் எய்த் அ ஷேடோ ஆஃப் ஒன் செல்ஃப் அப்படின்னா நாட் ஹேவிங் த ஸ்ட்ரென்த் ஃபார்மர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எக்ஸட்ரா தட் ஒன் ஒன்ஸ் ஹேட் அதான் அவங்களுக்கே தெரியும் ஒருத்தங்களோட நிழலில் இருக்கிற மாதிரி ஸோ நமக்குன்னு எந்த ஸ்ட்ரெங்த்தும் கிடையாது அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்கிறது தான் ஷேடோ ஆஃப் ஒன்ஸ் செல்ஃப் அப்படிங்கிறது தென் நைன்த் ஒன் ஹானர் பவுன் டு டூ சம்திங் தட் இஸ் ரிக்வர்ட் டு டூ ஆஸ் அ சம்திங் ஆஸ் மாரல் டியூட்டி பட் நாட் பை லா ஆனர் பவுண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு மரியாதைக்காக அதை நம்ம பண்ணுறது அது வந்து சட்டப்படி இப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த கம்பல்ஷனும் கிடையாது நமக்குன்னு சில ஒரு மனசாட்சிப்படி பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து ஆனர் பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் டென்த் இஸ் புட் ஆன் ஆஸ் அப்படிங்கிறது பிஹேவ் இன் அண்ட் அன்னேச்சுரல் வே டு இம்ப்ரெஸ் அதர்ஸ் அன்னேச்சுரல் வே இது வந்து புட் ஆன் ஆஸ்ங்கிறது இப்போ நமக்கு எது ஒன்று தெரியாது அப்படின்னாலும் நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி காட்டுறது
இது வந்து கொஞ்சம் ஜென்ரலானது வந்து கேட்டிருந்தாங்க கேட்டிருக்கிறது லைக் ஏ கேட் ஆன் ஹார்ட் பிரிக்ஸ் அப்படின்னா வெரி நர்வஸாக ரொம்ப நர்வஸாக இருக்கிறது தான் வந்து லைக் ஏ கேட் ஆன் ஹார்ட் பிரிக்ஸ் ஹார்ட்டான ஒரு பிரிக்ஸ் மேலே ஒரு கேட்டால் எப்படி ஒரு நிலையாக இருக்க முடியாதோ ஸோ அது மாதிரி இருக்கிற ஒரு நிலைமை தான் வெரி நர்வஸாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் பிரெயின் சைல்டு அப்படிங்கிறது ஒன்ஸ் ரியல் ஐடியாஸ் அவங்களுக்குன்னு வந்து அவங்களோட சொந்த ஐடியாஸாக தான் வந்து பிரெயின் சைல்டு அப்படின்னு சொல்கிறது டு பி சிக்கன் ஹார்ட்டட் அப்படிங்கிறது கவர்ட் ஒரு நேர்மை இல்லாமல் திருட்டுத்தனமாக இருக்கிறது தான் வந்து சிக்கன் ஹார்ட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறது டு ப்ளோ ஒன்ஸ் ஓன் ட்ரம்பட் அவனே தன்னாலே த தப்பட்டம் அடிச்சுப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் ப்ரேசிங் ஒன்ஸ் ஓன் அச்சீவ்மெண்ட் அவங்களே அவங்கள புகழ்ந்துக்கிறது தான் வந்து டு ப்ளோ ஒன்ஸ் ஓன் ட்ரம்பட் சொல்கிறது தென் அ ஜே வாக்கர் அப்படின்னு சொல்கிறது அ பெடஸ்ட்ரியன் கிராசிங் ரோட் வித்தவுட் லுக்கிங் ஃபார் டிராஃபிக் ரொம்ப அவசரமாக எதையும் பார்க்காம அங்கே போ நடந்து போகிறவங்களாம் தான் வந்து ஜெய் வாக்கர் அப்படின்னு சொல்கிறது அ ஸ்டாம் இன் அ டீ கப் அப்படிங்கிறது ஒரிங் அபவுட் சம்திங் தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் தேவையில்லாத பற்றி ஒரி பண்ணிக்கிறது தான் அ ஸ்டாம் இன் அ டீ கப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேர்ன் த பின் மிட் நைட் ஆயில் அதை வச்சு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ மிட் நைட்டில் வந்து நமக்கு ஒரு விளக்கு பழைய காலத்தில் உள்ள அந்த ஸ்லாங்கில் சொல்லியிருப்பாங்க மிட் நைட் ஆயில் அப்படிங்கிறது நைட்டில் விளக்கேற்றி வச்சுருப்போம் ஸோ மிட் நைட்டில் வந்து நமக்கு விளக்கு தேவையில்ல தூங்கும்போது ஸோ அந்த டைம்லேயும் ஆயில் இருக்குது அப்படின்னா சம் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஸோ டு ஒர்க் வெரி லேட் இன் டு த நைட் அதுதான் வந்து பேர்ன் த மிட் நைட் ஆயில் அப்படின்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் சம் ஃப்ரேசஸ் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் இடியம்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸாக கேட்டதுலேருந்து எடுத்திருக்கோம் இன்னும் வந்து பார்ட் டூவாக இன்னும் இடியம்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி போடுறேன் இதில் வந்து சம் ஃப்ரேசஸ் இதெல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் கேட்ட ஃப்ரேசஸ் தான் வந்து நான் அதில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதெல்லாமே கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க ரிப்பீட்டடாக அதுதான் வந்த மாதிரி இருக்குது நிறைய கொஷின்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது ரிப்பீட்டடாக இது தான் வருது ஸோ கிவ் அப் அப்படிங்கிறது அட்மிட் டிஃபிட் நான் வந்து கிவ் அப் அப்படின்னாலே ஓகே என்னால் அது முடியாது அப்படின்ட்டு நம்ம நம்மளுடைய தோல்வியை ஒத்துக்கிறது தான் வந்து கிவ் அப் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸ்டாண்ட் அவுட் அப்படிங்கிறது கண்டினியூ டு ரெசிஸ்ட் ஸ்டாண்ட் அவுட் ஏதாச்சும் நமக்கு ஒன்று ஒரு பாயிண்டில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நம்ம நிலையாக நிற்கிறது தான் வந்து ஸ்டாண்ட் அவுட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இதெல்லாமே இந்த மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி கொடுப்பாங்க இந்த சைடில் ஸ்டாண்ட் அவுட் கொடுத்துருப்பாங்க சம்மார் அந்த ப்ரே ஃப்ரேசஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதோடய அப்போசிட் சைடில் அதோடய மீனிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாங்க டு லாக் த ஸ்டேபிள் டோ ஆஃப்டர் த ஹார்ஸ் ஹார்ஸ் பால்டர் அப்படின்னா ஹார்ஸ் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த ஸ்டேபிள் டோரை க்ளோஸ் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் அது வந்து ஸோ ஆக்டிங் டூ லேட் ஒரு காரியம் முடிஞ்ச பிறகு அதில் வந்து நம்ம போய் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறதுல எந்த பிரயோஜனம் இல்லை அதனால தான் ஆக்டிங் டூ லேட் அப்படின்ட்டு அது மீனிங் டு கேஷ் இன் ஆன் அப்படிங்கிறது டு டேக் த அட்வான்டேஜ் ரொம்ப அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறது தான் டு கேஷ் இன் ஆன் அப்படி சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் சான்ஸ் இன் அ மில்லியன் அப்படிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் மில்லியனில் ஒரு சான்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப அது வரை ஸ்லிம் சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அதோட மீனிங் பெனி ஃபார் யுவர் தாட்ஸ் அப்படின்னா டெல் மீ வாட் யூஆர் திங்கிங் அபவுட் என்ன நினைக்கிற அப்படிங்கிறத சொல் அப்படிங்கிறது தான் பெனி ஃபார் யுவர் தாட்ஸ் ஆஸ் குட் அஸ் கோல்டு அப்படிங்கிறது வெரி வெல் பிஹேவ்டு கோல்டு மா தங்க மாதிரி அப்படின்னு சொன்னாலே வெரி வெல் பிஹேவ்டு அப்படின் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் லுக் ஆஃப்டர் அப்படிங்கிறது டேக் கேர் ஆஃப் புட்டான் அப்படிங்கிறது வியர் கீப் ஆன் அப்படிங்கிறது கண்டினியூ க கீப் ஆன் டூயிங் திஸ் கண்டினியூ திஸ் அந்த மாதிரி கால்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது கேன்சல்ட் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது ஓயிங் டு இந்த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுது இந்த மிடில் ஆஃப் மிட் தான் மிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது டு பேர் வித் அப்படிங்கிறது டு புட் அப் வித் டு பி அக்காம்பஸ்ட் வித் அப்படிங்கிறது டு கெட் யூஸ் டு டு டேக் அ நியூ டேர்ன் அப்படிங்கிறது டு பிகின் அ நியூ கோர்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு புதுசாக ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் டு டேக் அ நியூ டேர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரெஃபெக்ட் ஆஃப் டிப்ரைவ்ட் ஆஃப் டியூ டு ரீசன் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் கம் பேக் டு அப்படிங்கிறது டு ரிட்டன் டு கம் டவுன் டு டு லெட் அ ஃபைனல் ரிசல்ட் இதெல்லாமே ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸில் கேட்டது தான் ஸோ இதுதான் வந்து ரிப்பீட்டடாகவே வர மாதிரி இருக்குது ஸோ என்ன எதுக்கு எது அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட
சம்மார் அந்த ப்ரே ஃப்ரேசஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதோட அப்போசிட் சைடில் அதோட மீனிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாங்க டு லாக் த ஸ்டேபிள் டோ ஆஃப்டர் த ஹார்ஸ் ஹார்ஸ் பால்டர் அப்படின்னா ஹார்ஸ் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த ஸ்டேபிள் டோரை க்ளோஸ் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் அது வந்து ஸோ ஆக்டிங் டூ லேட் ஒரு காரியம் முடிஞ்ச பிறகு அதில் வந்து நம்ம போய் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறதுல எந்த பிரயோஜனம் இல்லை அதனால தான் ஆக்டிங் டூ லேட் அப்படின்ட்டு அது மீனிங் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ப்ரைஸஸ் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் இதை வந்து கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாமே பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதில் வந்து எது கேட்டாலும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ எல்லா டாபிக்ஸுமே நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ரீவியஸாக கேட்டிருந்த கொஷின்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம வீடியோஸ் வந்து போட்டுட்ருக்கேன் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதை பார்த்தாலே கண்டிப்பாக ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரையில் நம்ம நைன்டி ப்ளஸ் வந்து கண்டிப்பாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லா டாபிக்ஸ் கீழேயுமே நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வர தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே நம்ம படிச்சு கண்டிப்பாக எல்லாமே கவர் பண்ணிடலாம் த நைன்டி ப்ளஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சைட் பை சைட் வந்து மற்ற இதுலேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க ஆப்டிடியூட்கான வீடியோஸும் நான் போடுறதுக்காக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ இதில் இருக்கிற இந்த இது பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரேஸஸ்லாம் எதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் கொடுத்துருந்தது அண்ட் புக்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ஜஸ்ட் வாட் இஸ் வாட் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இதில் இருந்தும் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க வீடியோ ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நோட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்த்துக்கோங்க To blow one's own trumpet, அவனே தன்னாலே த தப்பட்டம் அடிச்சுப்பான் அப்படின்னு சொல்வான் ஸ்டாண்ட் அவுட் அப்படிங்கிறது கண்டினியூ டு ரெசிஸ்ட் ஸ்டாண்ட் அவுட் ஏதாச்சும் நமக்கு ஒன் இப்போ நம்ம சமச்சீர் புக்கில் ப்ளஸ் டூ புக்ஸில் வந்து இருக்கிற இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் பார்க்க ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்துருக்க இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் இதோட பார்ட் டூ இதோட கண்டினியூஷன் போடுறேன் ஸோ இது வரைக்கும் இதை பார்த்துக்கோங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் டு கெட் மோர் வீடியோஸ் ஷேர் த வீடியோஸ் இஃப் யூ லைக் இட் கமெண்ட் யூ வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் 